，我们已经到 Hanksville 了，现在离旅店 check in 还有一个小时，我们准备在餐厅等等。这几天吃快餐、吃汉堡有点多，弟弟想吃沙拉。作为一只小兔子，我一定要吃沙拉。清爽。在酒店休息了一下，我们现在要开去今天上午去的那一片 Cathedral Valley， 但是会抄一条近路去 The Temple of the Sun 的墓。我今天想在那拍个日落，然后再看看能不能拍到银河和月初，因为那两个神的名字叫太阳神殿和月亮神殿嘛，所以我觉得嗯，在银河下那种感觉好像还蛮特别的吧。我们酒店对面就是一个特别酷的加油站，它这个加油站实在是太特别了，它在一个洞洞里面。还有它的墙外面还有一些像是故意模仿那些原始人画的那些图案，我觉得很可爱。现在进去加油站里买一些 Monster， just in case 我们今天要熬夜了。哇，你买了几罐？两罐 Monster， 一罐红牛。好，出发。现在先来看这个特别奇葩的 Glass Mountain。Mm-hmm. 这个真的还蛮亮，真的很像 glass 哎，晶莹剔透的。有点是翡翠吗？是不是很值钱这一段山？这是那种什么废玻璃堆起来的吧？我也不知道哎。哇，谁来这里堆玻璃啊？后面的神殿 ，Sun, Moon, and Dream， 我们可能要绕到那边去。现在日落在这个方向，银河升起来在这个方向。我们去看一下银河到底要怎么拍的。这个是太阳神庙的背后。斯蒂里说这个背后看没那么好看，还不如从刚刚前面看。月亮神庙在那边，那那个，好小好小的，对不对？斯蒂里在那边。这一面还是太低了，没有办法看到银河从这起来，而且这一个地方银河这么大，其实我也觉得没有觉得它有多好看，所以还不如从这面往这边拍星轨，因为从那边看这个神殿是更好看的。今天的路还不错，其实。我想等那边的云烧红，等那边那种压缩。所以司机在等红烧云。好无聊啊！银河不拍了，没没东西可以拍啊。可能老天是想让我今天好好休息，明天早上干日出，因为明天也可以拍那个月亮和银河。嗯，明天是比较好的 condition。先回车里吧。Good morning， 好冷啊！今天风好大，我们五点就起来，我开车来到这个 Factory Butte 前面，看能不能拍一些日出的场景。我们 literally 停到这里，看着天亮起来。看天亮起来，感觉还蛮美的，月亮就在那，也挺美的。不知道这个角度行不行，应该还行吧。太阳从这边过来。今天的风还是太大了，我感觉。我今天拍的岩石啊，其实它因为风太大，我的脚架不够粗，所以它其实画面也都是晃的，吹的人很难受。那至少前面那个点还是会有一点阴影变化，但是那个颜色上来说也不行。加上这个地方只能飞无人机，无人机又不能飞高，今天风太大，各种报警。现在这个附近还有一个地方叫 Moonscape Overlook， 那是有点像是月球表面的一个地方。
，那个是我计划是要在那拍《银河》和《日出》的，所以我们现在既然来都来了，我们就去踩个点。我现在到月球表面了，这是我人生迈出的一小步，但是是人类迈出的一大步。月球表面到了。这个地方有风就算了，主要它还全是沙子。所以风一吹，就全部会扬起来很多尘土啊，还有小石头。我要被吹成筛子了。对，除了风大以外，其他的什么都好。哎，我刚刚一下车，就吹了我一眼睛的沙子，太可怕了。刚刚车门一开，车里就是哗哗哗的沙子飞，居然有人在露营，我的天哪！对，他们人不被吹走就算了，起来不就是一脸灰吗？真的，人类的毅力。我们毅力也蛮强的，五点爬起来。要是我今天还冒着风爬到那个上面去拍银河了，我应该就是在玩命。<笑>现在都是十几的风，今天晚上的风是三十四，直接是红色。好，我们现在回去睡觉，下午休息一下。今天晚上要去一个叫 Purple Mountain 的地方拍日落。去 Purple Mountain 之前还有一个地方叫火星基地，我们也去看看吧。好了，我们现在回家，现在已经流鼻血了，拜拜。我们已经睡到了快十二点，十一点半。我们今天要吃新拉面，今早去对面买了好吃的塔可。火星基地它是不对外开放的，这个地方其实真的是用来研究火星的。呃、这里面还会有一些像我们看到他们可能在月球上那些探测器呀、啊，在里面走，里面还有蛮多建筑。整个这个 organization 其实都是志愿者组织，好像目前为止来这里工作的人应该有超过一千多个。今天我有看到他们的官网啊，就随便瞄了一眼，就是真的还蛮酷的。如果有机会可以进去参观，感觉。哇 ，super cool！ 现在我们能看到的东西真的还蛮少的，不过在这个地方，这一片真的感觉很贫瘠，然后整个它的地貌啊，真的跟火星就差不多了。所以我觉得他们在这里研究火星，应该肯定是有原因的，可能就比较类似吧。哇 ，anyways， 这真的是一个很酷的地方。叫 Purple Mountain 的地方，今天的风真的太大了。不过这个地方特别好 access， 直接停在马路旁边，走上去五分钟就到了。但是这里放无人机是最好看的，就有点像是一个一个的小眼睛。而且它到太阳落山以后的蓝调时间，比如说现在有阴影的时候，它就会特别的蓝和红，它那个颜色变化特别美。看看我们影片里我录出来风有多大，这是完全没有办法放无人机。我觉得放无人机应该起飞不了。然后今天碰到三个女生，她们也上来，好像也是要在这里拍什么写真，穿那个白裙子，站在狂风里面拍照，勇气可嘉。<笑>可能这个地方希望过两天，等风小一点，我们再来试试看吧。反正日出日落都挺好的。我们现在去看看那个 Moonscape 的地方，风到底有多大吧。今天即使风大，我应该也会强撸一把。毕竟今天有月亮，我很很想看看月亮和银河一起起来的那种美丽的感觉。
。现在是晚上八点半，太阳刚刚下山，我们又来到这个月球人基地。现在自己在找点，风超级大，不知道大家能不能听清楚。这里是狂风大作，我们准备这里拍银河，但是好像刚刚看到那边的低云很多，不知道今天晚上会不会有银河。所以如果有银河，我们这今天晚上准备在这边睡一晚上，然后明天早上起来直接拍日出。如果没有被吹走的话，哦，好大风啊！还是怕死，不敢上去。<笑>我觉得那个风分分钟可以把我刮下去，一不留神下面就是悬崖。所以，嗯，很开心，我还是很爱惜自己的生命的。好了，地景拍完了。实在不行，如果银河拍出来的东西跟今天的构图我不喜欢的话，我明天早上还可以补地景。明天早上的风其实会小一些。今天只有一辆房车停在远处，我还以为今天晚上这里会很热闹，结果没有想到就只有我们俩。可能因为今天风太大了，所以大家都不来这 camp。那我们点个灯吧。这个。啊。希望今天晚上风小一点。好了，我饿了，我吃饭吧。然后在这里发个呆，等银河起来。月亮两点多起来，但是可能云会把月亮挡住。如果挡住的话，我就反正就睡。希望今天有银河哦。没有的话也没关系，这是一种体验。对、嗯。体验过就好了，下次肯定还是会来。嗯、现在是凌晨两点，我的妈呀，全是乌云，西南面全是云，一颗星星都没有了。呃，银河的方向。肉眼是不可见银河的，可以见到几颗比较大的星星。用相机拍也是，只能拍到一丢丢银河，但是银河的上面全是云。我们的车这一晚上就一直在被风刮着，在这震啊震啊震啊震、啊。我可能要等等看一下月亮出来是什么情况。我真的不想出去拍一个这样子的东西。你看，你看我的灯子都。刺激了，哇，月亮真的好美！我刚刚远看我没戴眼镜，我还以为是谁家帐篷的灯呢。今天是刚刚好的半月，斜着，很大黄色的，从地平线外面起来，啊、哦，太美了！我现在还可以看到月亮，觉得好美。看一下我刚刚随便拍的吧，我已经不敢去悬崖，因为我真的站不稳，我整个人感觉都要被吹走了。月亮真的很亮，月亮把那个峡谷都照亮了。完全没有没有银河，因为它太亮了。嗯，辛苦了哇，这个真的好美，真的好美！天哪，月亮，月亮真的深得我心。睡觉吧，明天早上见了。熄灯。结果在凌晨两点半的车里 ，Studio 还就开始 P 图了。你看，你在那等。离日落还有一个小时的时候，突然就来了一堆车，于是我也醒了。我看见大家都往这边跑，刚好还好我来的时候机位还蛮多的，所以我还好算是占到了一个机位。昨天晚上的大风到今天早上也停了 ，so beautiful。要是昨天晚上也是这么风平浪静多好，如果昨天晚上也没有云多好。不过还好，因为昨天晚上来了云，所以今天的日出才会很美。好像昨天晚上的等待都值得呢。我昨天只睡了两个小时，但是看到这样的风景 ，good， 开心。太厚了，虽然有红云，但是那个太阳的光芒出不来。不过也还是真的很好看的，所以才会有这么多人来。好了，现在我们要回家了。有人要回家继续睡觉，有人要继续工作。猜猜谁睡觉，谁工作呢？我觉得他肯定跟我一样，回去一下就睡着了。Let's see。
结果是我们连家都没有回。我们现在又来昨天晚上日落没有拍成的 Purple Mountain 了。今天趁着没有风，再过两个小时风又要起来了，我赶紧来这里飞一下试试看，因为不知道下次没有风又是什么时候。呜呼！吃鸡肉的，这肉的挺好吃，也挺，但是这个也不错，好吃吗？